நமது ஜபம் டிவியில் போர்க்களத்துல நீ ஓபனா இல்ல நீ ஒரு மூடிக்குள்ள இருக்க நீ ஒரு மறைவுக்குள்ள இருக்க நீ ஒரு கேடகத்துக்குள்ள இருக்க நீ ஒரு கேடயத்துக்குள்ள இருக்கிற நீ ஒரு பெட்டகத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த பெட்டகத்தின் பெயர் தான் கிறிஸ்து ACA Pural Ministries presents Voice of Comfort every day at 7:30 a.m. Don't miss it on Jebam TV. மூன்று குறிந்தர் 10 13 மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் யாருக்கு நேரிடுகிற சோதனையா பக்கத்துல பாத்துக்கங்க மனுஷனா நீ நீ மனுஷனா மரக்கட்டையா மனுஷனா இருந்தா சோதனை உண்டு அலையிலோயா மனுஷனுக்கு நேரிடுகிற சோதனை இல்லாமல் வேறு சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை வேற ஒன்று புசுக்குன்னு புதுசா எதுவும் வர்றது இல்லை தினுசா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் வர்றது தான் அந்த கண்சாமிக்கு வர்றது தான் ராம்சாமிக்கு வர்றது தான் முன்சாமிக்கு வர்றது தான் கோயின்சாமிக்கு வர்றது தான் எல்லா மனுஷனுக்கும் வரக்கூடிய சோதனை இல்லாமல் வேறு சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை அதான் வேற சோதனை எதுவும் புதுசா நமக்கு வந்துடுறது இல்ல எல்லாருக்கும் வர மாதிரி தான் வருது வேற சோதனை ஒன்றும் நமக்கு உங்களுக்கு நேரிடவில்லை ஆனா இதுல என்ன பியூட்டி என்ன ஒரு பியூட்டி தேவன் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் வாசிருங்க தேவன் உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் உங்கள் திராணைக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனையை தாங்க தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக் கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு சில பேருக்கு ஊசி குத்திக்கணும்னா ரொம்ப பயம் டாக்டர் கிட்ட போறதுக்கே நிறைய பேர் பய பெரியவங்களா இருப்பாங்க ஊசிலாம் அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணுவார்னு கேட்டீங்கன்னா ஊசியை குத்திடுவார் ஒரு வார்த்தை அவ்வளோதான் அப்புறம் நம்ம தொடச்சிக்கணே அவ்வளோதானா இதுக்கு தான் பயந்துருந்தோமா சொல்லு பாருங்க என் லைஃப்பில் வர பிரச்சனை எல்லாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் தேவன் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் தேவன் கைவிடாதவராக இருக்கிறார் தேவன் காப்பாற்றுகிறவராக இருக்கிறார் பவுல் பாருங்க நிறைய இடங்களில் நேரம் இல்லை பாருங்க நமக்கு சுருக்கமாக நம்ம முடிச்சிடலாம் நிறைய இடத்துல தன்னுடைய பாடுகளை பதிவு செய்கிறார் அப்போ வாழ்க்கையில் வருகின்ற வாழ்க்கையை அவர் எப்படி பார்க்குறாரு இப்போ பாருங்களேன் ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்க்கை ஒவ்வொரு வகையாக பார்ப்பாங்க பாருங்களேன் சில பேர்லாம் எப்படி சொல்லுவாங்க வாழ்க்கையின் தத்துவம் வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு வரியில் சொல்லுங்கள் சில பேர்லாம் எப்படிலாம் சொல்லுவாங்க பாருங்க வாழ்க்கை என்பது அலை போல நாம் எல்லாம் அதன் மேல ஏறோம் இறங்கோம் ஜங்கு ஜிங்கு ஜங்கு ஜிங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேரை கேட்டால் வாழ்க்கை என்பது புரியாத புதிர் அப்படின்வாங்க இதை நான் கேட்டது சிலர் சொல்லுவாங்க வாழ்க்கை என்பது நாடக மேடை இல்லைங்களா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்ல ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க பாருங்க பவுல் என்ன கருத்து சொல்லுகிறார் வாழ்க்கையை குறித்து அவருடைய புரிதல் என்ன பார்வை என்ன அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை என்பது போராட்டம் என்று பதிவு செய்கிறார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வாழ்க்கை என்பது போராட்டம் ஆகவே தான் அவர் எழுதும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறார் நல்ல போராட்டத்தை அந்த லைஃபை வந்து ஒரு போராட்டம்ன்றார் பாருங்க ஆனால் போராட்டம்னு சொல்லிட்டு அது மோசமான போராட்டம் அழிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லாமல் சத்தமாக சொல்லுங்க நல்ல போராட்டம் தன்னை குறித்து சொல்லும் பொழுதும் அப்படித்தான் சொல்லுகிறார் நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் இது முதற் கொண்டு நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கு ரோமரின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரத்துக்கு வந்து பாருங்க உபத்திரவமோ வியாகுலமோ அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பத்தி சொல்றார் வாழ்வில் வரக்கூடிய உபத்திரவங்கள் போராட்டம் வாழ்க்கையை போராட்டம் அப்படின்னு சொல்றாரு பாருங்க சொல்லுங்க பாரு வாழ்க்கை என்பது போராட்டம் ஆனா அந்த போராட்டத்தில் நம்ம எங்க இருக்கும் அதான் முக்கியம் கரெக்ட் போராட்டம் தான் ஒரு யுத்தம் ஒரு யுத்த களம் ஆனா அந்த யுத்த களத்தில் நான் எங்க இருக்கிறேன் சிங்கமே வருதான் 
எல்லாரும் கை விட்டாங்களா எப்படி அதை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க போன வாரத்தில் நான் அதை கற்பனை பண்ணி பார்த்தேன் எப்படி இருக்கும் அந்த அனுபவம் எல்லா பயலும் விட்டு போயிட்டாங்க சிங்கத்து கையில் மாட்டிக்கிட்ட எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி அனுபவம் ஆனால் அந்த போராட்டத்தில் அந்த போர்க்களத்தில் நான் எங்கே இருக்கிறேன் கர்த்தருடைய துணையோடு நான் நிற்கிறேங்கிறார் நிமிந்து உக்காந்து சொல்லுங்க போராட்டம் தான் ஆனால் நான் போராட்டத்தின் கைக்குள்ள இல்லை போராட்டம் என்னை மேற்கொள்ளாதபடி நான் கர்த்தருடைய கைக்குள்ள நான் இருக்கிறேன் இந்த சத்தியம் உங்களுக்குள்ள ஆழமா வரணும் ஐயோ நான் கைவிடப்பட்டிருக்கேனே அவங்கெல்லாம் அப்படி இருக்காங்களே பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு மறுபடி பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சன் தெரியுமா உங்களுக்கு பக்கத்தில் பார்த்து என்னை பார்த்து பொறாமப்படுறீங்களா சொல்லுங்க சொல்லுங்க நான் உங்களை விட ரொம்ப பெட்டராக இருக்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நான் உங்களை விட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு நான் வாங்குற உள்குத்தும் ஊமக்குத்தும் உங்களுக்கு தெரியல அவளை பார்த்து சொல்லுங்க தெரிஞ்சா நான் பெட்டராக தான் பாருக்கேன் ஒரு மனுஷன் வந்து ரொம்ப சண்டை போட்டுட்டே இருந்தானு ஆலயத்தில் வந்து சண்டை போட்டுட்டே இருந்தானு என்ன எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டத்தை கொடுக்குறீங்க இவ்வளோ ஒரு போராட்டத்தை கொடுக்குறீங்க இதெல்லாம் எடுத்து போட மாட்டீங்களா டக்குன்னு கடல் வந்து பேசினாராம் தரிசனம் ஆயிட்டாராம் இது ஒரு ஸ்டோரி தான் ஒன்று எந்த பைபிளில் எந்த வசனம் இருக்குன்னு கேட்டுறாதீங்க டக்குன்னு கடல் வந்து பேசுகிறார் என்னப்பா அவன் பிரச்சனை எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்க என்ன அவன் பிரச்சனை இல்லை இது மாதிரி எனக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது போராட்டம் இருக்குது அப்போ கடவுள் கேட்டாரே யாருக்கு தான் இல்லை இல்லை எனக்கு வேணாம் இந்த பிரச்சனையும் வேணாம் அப்போ ஒன்று பண்ணு இன்னைக்கு ராத்திரி எல்லாரும் அவங்கவுங்க பாரத்தை எடுத்துக்கிட்டு இந்த கோயிலுக்கு இந்த ஆலயத்துக்கு வருவாங்க அவங்கவுங்க பிரச்சனை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்படி வரும்பொழுது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஃபுல்லாக இருட்டாகும் லைட்டை டிம் வெளிச்சம் இருக்கும் அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் நீ என்ன பண்ணு ஊம் பிரச்சனை பாரம்னு சொல்லி ஒரு பெரிய மூட்டை வச்சுருக்க பற்றி அந்த மூட்டை நீ எடுத்துகிட்டு வா எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இங்கே யார் மூட்டை ரொம்ப சின்னதாக இருக்கோ ஊ மூட்டை இங்கே வச்சுட்டு அதாவது பிரச்சனை போயிடாது சின்ன மூட்டை இங்கே எங்கே எந்த மூட்டை சின்ன மூட்டைன்னு தேடி அந்த மூட்டையை எடுத்துன்னு போயிடு ஊ மூட்டைய வச்சிரு நீ தானே சொல்கிற ஐயோ பெரிய கஷ்டப்படுறேன் பெரிய கஷ்டப்படுறோம் பெரிய கஷ்டப்படுறேன்றல்ல ஊ மூட்டையை விட்டுட்டு வேற மூட்டை எடுத்துகிட்டு போ இவனை எடுத்துன்னு வர மூட்டையை தோல் மேலே வச்சுக்கிட்டு சில பேர் மூஞ்சி அப்படி தான் இருக்குது என்னாத்த வேலைக்கு போய் என்னாத்த சாச்சிக்கு போய் என்னாத்த ஆராதனை போய் என்ன பெருசா ஆ பாடுங்க என் பலவீனத்தில் பலனானவர் வியோதி வீட்டில் போய் அங்கே அங்கேயும் போராட்டம் தானே இவர் ஈஸ்துக்குன்னு ஈஸ்துக்குன்னு மூட்டை எத்துன்னு வருது கோயிலுக்கு ஆலயத்துக்கு எல்லாரும் வந்துட்டாங்க இவர் திரும்பி பார்த்தா இவர் தோல் மேலே வச்சு எடுத்துன்னு வராரான் அவன் லாரியிலையும் வண்டியிலையும் மூட்டை மூட்டையை இவ்வளோ இவ்வளோ பிரச்சாரத்தில் வந்து இறக்குறானா இருதயமே நின்று போச்சான் அந்த ஸ்பாட்ல பாருங்க இருட்டாச்சான் பாருங்க டிம்மு லைட்ல கண்ணை திறந்து பார்த்தா ஏதாவது நம்ம மூட்டையை விட குட்டியா ஒரு மூட்டை இருந்தா எடுத்துன்னு போலான்னு பார்த்தா இருக்குதுலேயே சின்ன மூட்டை இவன் மூட்டை தானா எல்லாம் இவனை விட பெரிய பெரிய மூட்டையா இருக்குதான் அங்கேயே ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தினான ஆண்டவரே நீ எவ்வளவு நல்லவரையா நன்னை எவ்வளவு இவங்கள விட நல்லா வச்சிருக்கு பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க என் வீட்டுக்கு வரல என் கூட நீங்க இல்ல இருந்தா வேலை வெட்டி விட்டுட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் முழங்கால் படிட்டு ரெண்டு கையை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவீங்க ஏன்னா உங்களை அந்த அளவுக்கு சூப்பர் ஆண்டவர் வச்சிருக்காருன்னு உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது பாருங்க ஒரு உபத்திரம் இல்ல பைபிள்ல ஏன் உபத்திரவத்தை பத்தி எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கு பாடுகளை பற்றி எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கு பாடுகளை உயர்த்துவதற்காக இல்ல அந்த பாடுகள் எல்லாம் நம்மளை எவ்வளவு அழகா காப்பாத்துறாரு பாதுகாக்கிறாரு கொலோசேரின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ஏனென்றால் நீங்கள் மறித்தீர்கள் நான் உலக வழிபாடுகளுக்கும் உலக சாப பாவ வழக்கங்களுக்கும் நான் மறித்தேன் அதோட முடியல கமா 
உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது முடிச்சுட்டாரு அவ்வளவுதான் இப்ப நீ ஓபனா இல்ல நீ ஒரு மறைவுக்குள்ள இருக்கிற யுத்த கலந்தான் போர் கலந்தான் போராட்ட கலந்தான் ஆனா அந்த போராட்ட போர்க்களத்துல நீ ஓபனா இல்ல நீ ஒரு மூடிக்குள்ள இருக்க நீ ஒரு மறைவுக்குள்ள இருக்க நீ ஒரு கேடகத்துக்குள்ள இருக்க நீ ஒரு கேடயத்துக்குள்ள இருக்கிற நீ ஒரு பெட்டகத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த பெட்டகத்தின் பெயர் தான் கிறிஸ்து அப்ப எந்த ஆயுதமும் நான் தாக்காத அளவுக்கு ஒரு பாதுகாப்புக்குள்ள நீ இருக்கிற ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோவும் நெருப்புக்குள்ள போனாங்க ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோவ கற்றினவங்களும் நெருப்புக்குள்ள போனாங்க சத்தமா சொல்லு ஆராதிச்சவன் பொசுங்கல ஆராதிக்காதவன் பொசுங்கி போனான் ஏன்னா ஆராதிக்கிறவன் ஆண்டவருடைய சிறகுக்குள்ள சட்டைக்குள்ள மறைவுக்குள்ள ரெண்டு கரங்களை தட்டி உற்சாகமா சொல்லு நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் கிறிஸ்துவோடு தேவனுக்குள் என்னுடைய ஜீவன் என் சரீரம் என் வாழ்க்கை என் எதிர்காலம் மறைந்திருக்கிறது அதனால்தான் பாடணும் எந்த நடைக்கலம் நீரல்ல யுத்தம்தான் போராட்டம் தான் ஆனா எந்த மறைவிடம் என் மூடி என்ன மறைச்சிருக்கிறவரு அவர் தான் என்னை காண்பவர் நீரல்ல என்னை காப்பவர் நீரல்லவோ எபேசிரின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் சொல்றாரு ஒரு போர்க்காலம் மாதிரி நிறுத்துறாரு பாருங்க எபேசிரின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் வீட்டில் போய் நீங்க ஃபுல்லா வாசிங்க எல்லாத்தையும் வாசிக்க நமக்கு நேரம் இல்லை போர்க்களமாகவே நிறுத்துகிறார் சொல்றாரு பாருங்க எபேசரின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் ஆறு பதிமூன்று வாசிங்க தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் என்ன நாட்கள் சத்தமா சொல்லுங்க தீங்கான நாட்கள் கேடான நாட்கள் பொல்லாத காலங்கள் நினைச்சு பார்க்கல பொல்லாத காலங்கள் பொல்லாத மனிதர்களால் பொல்லாத வாழ்க்கையை கசப்பாயிருது வாழ்க்கையை சலிச்சு போகுது உடஞ்சு போது அப்படிப்பட்ட நாட்கள் அப்படிப்பட்ட காலங்களை நம்ம சந்திக்கிறோம் அந்த காலத்தில் நீங்கள் எதிர்க்கவும் அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு வரக்கூடிய தீமையை நீங்க ஓவர் கம் பண்ணவும் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படிக்கு அப்படி திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் போர்க்களம்தான் தீங்கான காலம்தான் போராட்டமான காலம்தான் வசனம் சொல்லுது உனக்கு ஏதாச்சும் உன் சுய பலத்தை சார்ந்துக்கோ உன் சுய ஒரு பெட்டகத்துக்குள்ள மறைஞ்சுக்கோன்னு சொல்லாம தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை எடுத்துக்கோன்னு சொல்லப்பட்ட ஏன் சர்ச்சைக்கு வரும் தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரிப்பதற்காகத்தான் ஏன் விசுவாச ஜீவியம் ஏன் பரிசுத்த ஜீவியம் ஏன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நான் நம்பணும் ஏன் வசனத்தை நான் நம்பணும் ஏன் நான் அந்நிய பாஷை பேசணும் நிறைய பேருக்கு இது தெரிய மாட்டேங்குது அந்நிய பாஷை பேசினாதான் மேலே பிரியமா இருப்பாரா சர்ச்சுக்கு வந்தாதானா நீங்க ஃபுல்லா வாசித்து பாருங்க நான் இதை விளக்கணும்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லா விளக்கம் பண்ணிட்டு இருப்பேனா இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துல சர்வீஸை முடிக்கணும் பாருங்க ஏன் ஏன் ஏன்னா ஒரு தீங்கான பாதை இந்த உலகத்தில் இருக்கு ஒரு போராட்டம் இருக்கு ஒரு நெருக்கடியான ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுது அப்ப அதுல நான் ஜெயிக்கணும்னா அதை நான் மேற்கொள்ளணும்னா என் சுய பலத்தால நான் மேற்கொள்ள முடியாது என் சொந்த ஞானத்தால மேற்கொள்ள முடியாது ஏன் நான் விசுவாசத்தில் வளர வேணும் வாசித்து பாருங்க அதுக்கப்புறம் அது என்ன அது என்ன சர்வாயுத வரைக்கும் நீங்க ஃபுல்லா வாசித்து பாருங்க ஒன்னும் இல்ல ரட்சம் என்னும் தலை சீரா ரட்சிப்பு விசுவாசம் தேவாசனம் என்றும் ஆவியின் பட்டயம் ஒவ்வொன்று வாசித்து பாருங்க அதை பத்தி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு வேத புஸ்தகம் இதுதான் உன்னை இந்த பொல்லாத பாடுகளுக்கும் உபத்திரவங்களுக்கும் விலைக்கு பாதுகாத்துக் கொள்ளப் போகிறது இது தேவனுடைய பெட்டகம் உன் ஜப ஜீவியம் அது உன்னை பாதுகாக்கும் மரண் உன் விசுவாச வாழ்க்கை உன்னை பாதுகாக்கும் மரண் அது தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கம் நீ சேதப்படுத்தப்பட முடியாது சேதம் அடைய முடியாது நீ 
ஆகவேதான் ரோமர் எட்டுல பாருங்க உபத்திரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நாசமோசமோ நிர்வாணமோ பட்டயமோ எல்லாம் வருது பாருங்க ரோமர் எட்டு முப்பத்தி ஏழு வாசிங்க இவை எல்லாவற்றிலேயும் என்னது என்னது இந்த போர்க்களத்துல நாசமோசம் வருது பட்டயம் வருது வாழ்க்கை கசப்பாக்கக்கூடிய மனிதர்கள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வருது இவை எல்லாவற்றிலேயும் இந்த போர்க்களத்துல இவை எல்லாவற்றிலேயும் என்ன நடக்குதா நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறோமே இந்த போராட்டத்துல உன்னை நேசிக்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் இந்த போராட்டத்தில் உன் மேல கருணையா இருக்கிற ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறார் கரிசனா இருக்கிற ஒரு தகப்பன் இருக்கிறார் நீ பலவீனப்பட்டிருக்கிற ஆனா அந்த பலவீனத்தில் உன்னை சுமக்கிற ஒரு அப்பா இருக்கிறதுனால நீதான் இந்த போர்க்களத்தில் ஜெயிப்பாய் நீ சாதாரணமாய் ஜெயிப்பாய் என்று வேதம் சொல்லாமல் முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறோமே மோர் தன் கான்கரர்ஸ் மோர் தன் மோர் தன் அண்ட் கான்கரர்ஸ்னா இது எனக்கு வெற்றியை தருகிறதை பார்க்கலும் மேலான ஒரு வெற்றி அப்பா நமக்கு தேடி தருகிற ஒரு வெற்றி ஒரு பிள்ளையால பாருங்க ஒரு குழந்தையால தன்னை ப்ரொடக்ட் பண்ணிக்க முடியாது தன்னுடைய தேவையை சந்திச்சுக்க முடியாது தன்னை விலங்குகளிடத்திலிருந்து தீமிலிருந்து காப்பாத்திக்க முடியாது ஆனா அந்த பிள்ளை ரொம்ப சுகமா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு ஜம்முன்னு இருக்கு எப்படி அது ஒண்ணும் பண்ணிக்கல ஆனா அதுக்காக செய்யறதுக்கு ஒரு நல்ல தாயும் தகப்பனும் இருக்கிறபடியினால அவர்கள் பாடுக்கிறார்கள் அவர்கள் பிரயாசப்படுகிறார்கள் ஆனா அந்த குழந்தை ஒண்ணு மட்டும் செய்து தன் தாய் தகப்பனுடைய அந்த ஐக்கியத்தில் நிறைந்து காணப்படுகிறது நான் அதுதான் செய்யணும் ஏன் ஜிபிக்கிற ஒரு அனுபவத்துக்குள்ள நான் இருக்கணும் ஏன் கர்த்தரை நான் தேடணும் ஏன் கர்த்தருடைய இது எல்லாமே நான் சொல்றேன் அவருக்கு லாபம் அல்ல இது எல்லாமே உங்களுக்கு லாபம் நம்ம நினைச்சிடுறோம் பாருங்க காலையில சீக்கிரமா முழிச்சு விழிச்சு உடைய உடுத்தி கஷ்டமா தான் இருக்கு இப்படி நீங்க வர்றதுனால அவருக்கு ஏதோ லாபம் நீங்க தேடி தர மாதிரி நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க இப்படி நாக்கியூன் எழுதுகிறார் பதினோராவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே தேவன் உண்டென்றும் அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு அவர் பலன் அளிக்கிறார் நமக்கு தான் பெனிஃபிட் நமக்கு தான் லாபம் நமக்கு தான் நன்மை என்ன அந்த அடைக்கலத்து பட்டணத்துக்குள்ள இருக்கிற என் ஜீவன் அவருக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கு அந்த மறைவுக்குள்ள நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் இந்த கான்பிடன்ட் உங்களுக்குள்ள இருக்கணும் இந்த நம்பிக்கை உங்களுக்குள்ள இருக்கணும்